वेलकम बैक फ्रेंड्स टू विजन डब्ल्यू बी सी एस विजन डब्ल्यू बी सी एस यूट्यूब चैनल सबा के स्वागत डब्ल्यू बी सी एस ट्वेंटी ट्वेंटी वन के लक्ष्य कर डब्ल्यू बी सी एस मेन्स मक प्रैक्टिस टेस्ट सीज जो तुम्हारे चल रो तरह सेट नम्बर थार्टी एट आज के डिसकस करब लास्ट सेटे पलिटी पार्ट दैट इज थार्टी सेवन नम्बर सेटे पलिटी पार्ट अफ पेपर फाइव डब्ल्यू बी सी एस मेन्स टा के डिसकस कर सेटे पलिटी पार्टा के डिसकस करब मुविंग विजन डब्ल्यू बी सी एस एर अफिसियल चैनल अफिसियल एप आईने तुम्हारा डाउनलोड करते पर एपटा के अंड से खान समस्त यूट्यूब क्लसेस फ्री पीडिएफ नोट तुम्हारा फ्री ते पे पो एज वेल एज हमारे चैने जो नतून हो डुच सबसक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द भिडिओज जो भलो लागे भिडियोजगलो तो लाइक करो एंड शेयर करो ओके मुविंग ऑन फार्स्ट क्वेश्चन डेमोक्रेटिक सोशलिजम एम्स एट ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिजम थ्रु पीसफुल मीस अपशन टू ब्रिंगिंग सोशलिजम थ्रु वायलेंट एंड पीसफुल मीस अपशन थ्री ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिजम थ्रु वायलेंट मीस और अपशन फोर ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिजम थ्रु डेमोक्रेटिक मीस डेमोक्रेटिक सोशलिजम एम की था सठिक उत्तर हे अपन फोर ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिजम थ्रु डेमोक्रेटिक मीस डेम डेमोक्रेटिक गणतानिक पद्धति सोशलिजम दैट इज समाजवाद के आना यहाँ हे डेमोक्रेटिक सोशलिजम मुख्य एम क्लियर मुविंग ऑन स्टार्टिंग नोटे तुम्हारे एक इलाबरेट कर दिए अबाउट डेमोक्रेटिक सोशलिजम पीडिएफे तुम्हारा एक देखे नियो मुविंग ऑन वेन वज द फार्स्ट सेंट्रल लेजिसलेटिव एसेंबलि कन्स्टिट्यूटेड प्रथम सेंट्रल लेजिसलेटिव एसेंबलि को साले कन्स्टिट्यूट कर अपशन वन नाइनटीन टोटी टू अपशन बी नाइनटीन टोटी थ्री अपशन थ्री नाइनटीन टोटी वन और अपशन फोर नाइनटीन टोटी को साले प्रथम बार सेंट्रल लेजिसलेटिव एसेंबलि के कन्स्टिट्यूट कर सठिक उत्तर हे अपशन फोर नाइनटीन टोटी देखो मन्टैक्यू क्लेम्स फर रिफर्मे प्रथम बार इम्पिरियल लेजिसलेटिव काउंसिल सेंट्रल लेजिसलेटिव काउंसिल स्थापना कर इन दर नाइनटीन टोटी ओके मुविंग ऑन बिल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा ऑर्डिनरी बिल प्राइवेट बिल प्राइवेट मेम्बर बिल मनी बिल एंड कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल ए चारधर बिलर मध्य को बिलटा शुदुम्र लोकसभा इनिशिएट बाजिनेट करते सठिक उत्तर जान जखनी लोकसभा राज्यसभा डिफरेंसेस गो पढ़ी तक देखी एक्सट्रा पावर गिवेन टू लोकसभा मध्य दैट इज मानी बिल तो रईट आंसर इज मानी बिल मानी बिल सब समय लोकसभा इनिशिएट बाजिनेट हो क्लियर मुविंग ऑन हाउ मेनी फंडामेंटल डिवटीज आर इनक्लूडेड इन द इंडियन कन्स्टिट्यूशन भारत संविधान कतगुलो फंडामेंटल डिवटीज आ अपशन वन नाइन अपशन टू टेन अपशन थ्री इलेवेन और अपशन फोर टुएल्व की है सठिक उत्तर तो एबसिल्यूटलि रईट आंसर इज अपन थ्री इलेवेन देखो फर्टी सेकेंड कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट एक्टर माध्यम नाइनटीन सेवेंटी सिक्स सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी रेकमेंडेशन के मे यूएसएसआर थी कपि कर रैनसैक कर फंडामेंटल डिवटीज के इन्सक्राइब कर इंडियन कन्स्टिट्यूशने Originally, दसटा fundamental duties Indian Constitution ने छो बट बै दि एट्टी सिक्स अमेंडमेंट अफ टू थाउजेंड टू इलेवेंथ कन्स्टिट्यूशन इलेवेंथ फंडामेंटल डिवटी वज अल्सो एडेड इन दि कन्स्टिट्यूशन तो बर्तमान एगारोटी फंडामेंटल डिवटीज आज भारत सिटीजें एंड एट डेस्क्राइब आ पार्ट फोर ए अफ इंडियन कन्स्टिट्यूशन इन दि आर्टिकल फिफ्टी वन ए Clear. Moving on. The writs for the enforcement of fundamental rights are issued by fundamental rights. Can enforce करार जो नो writs K issue करते पारे. Option one the Parliament. Option two the President. Option three the Supreme Court. Or option four the Election Commission. एक जो नागरी के fundamental right के enforce करार जो नो writ K issue करते पारे. तो प्रिवियस जे सेट हो रिट्सर बेपारे तुम्हारे पॉइंट गोले आबार बोले दीची 
সঠিক উত্তরটা হবে আগে সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্ট আর হাইকোর্টকে এই অধিকারটা দেওয়া হয়েছে দ্যাট ফান্ডামেন্টাল রাইটসকে এনফোর্স করার জন্য রিট ইস্যু করা যায় বা করার অধিকারটা দেওয়া হয়েছে আন্ডার দ্য লিগাল সিস্টেম এটা দেখতে পারো রিট সিস্টেম রিট ইস্যু করার অধিকারটা সুপ্রিম কোর্ট এন্ড হাইকোর্টের কাছে আছে ওকে তো মুভিং অন আর হ্যাঁ একটা পয়েন্ট আমি যেটা বলে দিই ইন্ডিয়ান রেট সিস্টেম বা জুরিসডিকশন টু ইস্যু রেটস এটাকে আমরা প্রেরোগেটিভ রেটস বলি ওকে ইন্ডিয়াতে যে রেট ইস্যু এর যে পদ্ধতি আছে বা এই রেটস গুলোকে আমরা প্রেরোগেটিভ রেটস বলি ক্লিয়ার মুভিং অন হু ইজ অথরাইজ টু ট্রান্সফার দ্য জাজ অফ ওয়ান হাইকোর্ট টু আনাদার হাইকোর্ট একটা হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টে জাজেস দের ট্রান্সফার করার অধিকার কার কাছে আছে অপশন ওয়ান দ্য প্রেসিডেন্ট অপশন টু দ্য চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া অপশন থ্রি আ কোলেজিয়াম অফ জাজেস ফর দ্য সুপ্রিম কোর্ট আর অপশন ফোর দ্য ল মিনিস্টার সঠিক উত্তরটা কি হবে রাইট আনসার ইজ অপশন ওয়ান প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্ট আন্ডার দি আর্টিকেল টু 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 দ্যাট ইজ দুইশো বাইশ নম্বর আর্টিকেল এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিকে এই অধিকারটা দেওয়া হয়েছে দ্যাট উনি একটা হাইকোর্ট থেকে অন্য হাইকোর্টের জাজেসদের ট্রান্সফার করতে পারেন কলেজিয়াম অফ জাজেস যেটা আছে সেটা সুপ্রিম কোর্ট বা হাইকোর্টের জাজেসদের নমিনেশন বা অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য অথরাইজড আছে ওকে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট অফ জাজেস ও রাষ্ট্রপতি দেওয়াবেন সুপ্রিম কোর্ট অফ সুপ্রিম কোর্টের জাজেসদেরকে বাট the election of the judges is by appointment of the judges is done by the collegium clear our transfer of the judges is done by the president moving on to whom can a case of dispute in the election of the president of india be referred election of the president of india bharat er rashtrapatir election e jodi kono rokom er dispute thake tahole ei dispute ta কার কাছে রেফার করা যায় অপশন ওয়ান ইলেকশন কমিশন অপশন টু পার্লিয়ামেন্ট অপশন থ্রি সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া আর অপশন ফোর ক্যাবিনেট তো সঠিক উত্তরটা হবে অপশন থ্রি সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া কাছে এই অধিকারটা আছে দ্যাট দে আর এম্পাওয়ার্ড টু ডিসাইড দ্য ডিসপিউট রিলেটেড টু দি ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া ক্লিয়ার মুভিং অন In which case did the Supreme Court restore the primacy of fundamental rights over the directive principle of state policy? That is, which Supreme Court or which case the Supreme Court a judgment has given that fundamental rights is more important than DPSP by restoring the primacy primacy of fundamental right over DPSP? Ita which Supreme Court judgment a রিস্টোর করা হয়েছিল অপশন ওয়ান গোলকনাথ কেস অপশন টু কেশবানন্দ ভারতী কেস অপশন থ্রি মিনেরভা মিলস কেস আর অপশন ফোর অল দি অ্যাব সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশন থ্রি মিনেরভা মিলস কেস দেখো আর্টিকেল থার্টি ওয়ান সি যেটা টোয়েন্টি ফিফথ অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে করা হয়েছিল এটাতে একটা কথা বলা হয়েছে এই অ্যাক্ট মানে কি এই আর্টিকেলে বলা হয়েছে দ্যাট স্টেট কোনো রকমের অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারে বা সাম টাইপ অফ রিজনেবল রেস্ট্রিকশন লাগাইতে পারে অন ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফর ফর ইমপ্লিমেন্টিং দি ডিপিএসপি এটাকে সুপ্রিম কোর্ট মিনেরভা মিলস কেস বা মিনেরভা মিলস লিমিটেড অ্যান্ড আদার্স ভার্সেস ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া কেস তে নাইনটিন কেস যেটা এটা হয়েছিল নাইনটিন সরি নাইনটিন এই কেসটা হয়েছিল এই কেসে সুপ্রিম কোর্ট এটাকে স্ট্রক অফ করে দিয়েছিল রিপিল করে দিয়েছিল আর বলেছিল দ্যাট ফান্ডামেন্টাল রাইটস আর অলওয়েজ ওভার ডিপিএসপি দ্যাট ইজ ফান্ডামেন্টাল রাইটস এর প্রাইমেসিটা সবসময় বেশি থাকবে ওভার দি ডিপিএসপি ক্লিয়ার মুভিং অন হুইচ আর্টিকেল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস ফ্রি লিগাল এড অ্যান্ড ইকুয়াল জাস্টিস ভারতের সংবিধানের কোন আর্টিকেলে ফ্রি লিগাল এড And equal justice er kothata bola ache. Free legal aid and equal justice has to be provided by the by which article of Indian constitution? Option 1, 30. Option 2, 25. Option 3, 39A. Or option 4, 33B. Do you have a right answer, friend? This right answer is option 3, 39A. 39A te 
প্রি লিগ্যাল এড এর কথা বলা আছে ইন দ্য কনস্টিটিউশন ওকে অ্যান্ড দিস আর্টিকেল থার্টি ইজ ইন দি ডিপিএসপি অফ ইন্ডিয়া ডিপিএসপি দ্যাট ইজ ডাইরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি পার্ট ফোর তে আর্টিকেল থার্টি এ তে ফ্রি লিগ্যাল এড এর ব্যাপারে ডিটেল দেওয়া আছে ক্লিয়ার মুভিং অন The constitutional amendment with do, through which four regional languages namely Bodo, Dogri, Maithili and Santhali were included in the constitution. Bodo, Dogri, Maithali and Santhali. A charity language ke koon shumbidhanik amendment ba koon constitutional amendment er maddho me 7th schedule sorry 8th schedule of Indian constitution e add kora hai chalo 8th schedule of Indian constitution e এই চারটে ল্যাঙ্গুয়েজকে কোন অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে অ্যাড করা হয়েছিল অপশন ওয়ান সেভেন্টি থার্ড সেকেন্ড অপশন টু নাইনটি সেকেন্ড অপশন থ্রি নাইনটি থার্ড আর অপশন ফোর নাইনটি ফোর্থ তো সঠিক উত্তর কি হবে ফ্রেন্ডস বোডো ডোগ্রি মৈথিলি অ্যান্ড সন্থালি ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ার অ্যাডেড ইন দি এইথ শেডিউল অফ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন বাই নাইনটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট নাইনটিন সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্টের মাধ্যমে দ্যাট ইজ নাইনটি সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট টু এর মাধ্যমে বোডো ডোগ্রি সন্থালি আর মৈথিলি ল্যাঙ্গুয়েজ কে এর্থ শেডিউলে অ্যাড করা হয়েছিল আর এর মাধ্যমে টোটাল নাম্বার অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস ইন দি এর্থ শেডিউল ওয়াজ ইনক্রিজ টু টোয়েন্টি টু ক্লিয়ার মুভিং অন উইচ অফ দ্য ফলোইং কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ডিলস উইথ এলিমেন্টারি এডুকেশন অ্যাজ এ ফান্ডামেন্টাল রাইট কোন কনস্টিটিউশনাল অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট এলিমেন্টারি এডুকেশন কে একটা ফান্ডামেন্টাল রাইট হিসাবে एलोकेट कर डील कर एलिमेंटरि एडुकेशन के फंडामेंटल रईट बनाना हो तो सठिक उत्तर हमशन थ्री दैट इज एट्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट एट्टी सिक्स अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड टू एर माध्यम आर्टिकल टोटी वन ए অ্যাড করা হয়েছিল ইনসার্ট করা হয়েছিল ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনে আর এই আর্টিকেল টোয়েন্টি ওয়ান এর মাধ্যমে এই কথাটা বলা হয়েছিল দ্যাট এলিমেন্টারি এডুকেশন ইজ আ ফান্ডামেন্টাল রাইট অ্যান্ড অ্যাকর্ডিং টু দিস অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট ইট ওয়াজ ক্লিয়ার দ্যাট দ্য স্টেট শ্যাল প্রোভাইড ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন টু অল চিলড্রেন অফ দ্য এজ অফ সিক্স টু ফোরটিন ইয়ার্স ছয় থেকে চোদ্দ বছরের সমস্ত চিলড্রেনদেরকে ফ্রি অ্যান্ড কম্পালসারি এডুকেশন প্রোভাইড করার দায়িত্বটা स्टेटिकल আমরা জানি অ্যামেন্ডমেন্ট এর ব্যাপারে বলা আছে ইন দি আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট দ্যাট ইজ অপশন ওয়ান ওকে প্রসিডিওর অফ অ্যামেন্ডমেন্ট ইট হ্যাজ বিন লেট ডাউন ইন দি আর্টিকেল থ্রি সিক্সটি এইট মুভিং অন লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাজ আ সাবজেক্ট ইজ মেনশন ইন উইচ অফ দ্য ফলোইং পার্টস অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন ভারতের সংবিধানের কোন পার্টে লোকাল গভর্নমেন্ট এর কথাটা বলা আছে এই সাবজেক্টটাকে মেনশন করা আছে সাবজেক্টের নামটা কি লোকাল গভর্নমেন্ট লোকাল গভর্নমেন্ট অ্যাজ এ সাবজেক্ট ইজ মেনশন ইন উইচ পার্ট অফ দ্য ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অপশন এ স্টেট লিস্ট আন্ডার সেভেন্থ শেডিউল অপশন বি কনকারেন্ট লিস্ট আন্ডার দ্য সেভেন্থ শেডিউল অপশন সি ইলেভেন্থ শেডিউল আর অপশন ডি টুয়েলথ শেডিউল কি হবে রাইট অ্যান্সার ফ্রেন্ড সো অ্যাপসলিউটলি দ্য রাইট আনসার ইজ অপশন এ দ্যাট ইজ স্টেট লিস্ট আন্ডার দি সেভেন্থ শেডিউল স্টেট লিস্ট আন্ডার দ্য সেভেন্থ শেডিউলে লোকাল গভর্নমেন্টটাকে মেনশন করা আছে ক্লিয়ার মুভিং অন কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস ইন রিগার্ড টু দ্য পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি অফ ইন্ডিয়া পাবলিক অ্যাকাউন্ট কমিটি এর ব্যাপারে এখানে দুটো স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে তোমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে দ্যাট কোন স্টেটমেন্টগুলো কারেক্ট আছে অপশন ওয়ান ইটস মেম্বার্স আর সিলেক্টেড ফ্রম বোথ দি হাউসেস অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট Option 2, generally it is formed for 5 years, though it may be dissolved earlier. Or third, its chairman is appointed by the president. In this three statements, which statement is correct? 
regarding the public account committee of india shodik uttor ta hocche o option a that is only one dekho members of this committee public account committee er je members ra thaken tader ke elect ba select kora hoy from both the house of the parliament that is rajya sabha and lok sabha ei dutu house theke elect kora hoy select kora hoy members der ke members der je term thake ba ei committee er je आयु थक बे कमिटी प्रत्येक बच्चर बनाना होए नॉट फॉर फाइव इयर्स इट इस फॉर्म्ड फॉर सिंगल इयर एक बच्चर के जन्नू बनाना होए एंड चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा लोकसभा इर स्पीकर डिसाइड करें दैट हु विल बी द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी क्लियर ताहले राइट � in 1977, under whose chairmanship the Panchayati Raj Committee was formed? 1977, a car chairmanship a Panchayati Raj Committee form kara hoi chilo. Option A, Ashok Mehta. Option B, Sardar Savarn Singh. Option C, Balwant Rai Mehta. Or Option D, Madhu Dandavate. Madhu Dandavate. Ki awe right answer? Absolutely, the right answer is Ashok Mehta Committee. Option A. Ashok Mehta Committee er chairmanship. Hai, e Ashok, sorry, Ashok Mehta er chairmanship. Hai, Ashok Mehta Committee banana hoi chilo. Aar ei committee ta deal korto Panchayati Raj institution e shabe. Okay. Moving on. Consider the following statements. A member of a UPSC, a member of Union Public Service Commission is Option 1. Debarred from reappointment as a member. Option 2. Ill, ineligible for any other employment under the central or state government. Option 3. Disqualified from being a constitutional functionary like a governor. In this three statement, which statement is correct? Regarding a member of UPSC. Option D. 1 and 2. 1 and 2 are correct. Dekho, UPSC are action member. He is debarred from reappointment. Onage reappoint kora jaye na as member. He is ineligible for any other employment under central or state government. Central ba state government er antare member of UPSC kono rokomer employment nite pare na hai. Ita thik je UPSC er members can be made the chairman of UPSC or state PSC. State PSC by UPSC a chairman banano jete pare member of UPSC ke. But onno kono employment under the central or state government provide kora jaye na. He is ineligible for that. Whereas the third statement bol chhe disqualified from becoming a constitutional functionary like governor. Constitutionally functionary by constitutional office hold kora jaye na. जोनो एरोकोम कोनो बाधा किंतु शोम्बिधाने दावा नहीं regarding the UPSC commission ये member of UPSC clear तो एक अने right statement तो हबे one and two moving on which or who of the following can appoint a commission to examine and report on any matter relating to the administration of the autonomous districts or region autonomous district or region एर administration के related कोनो मैटर के एग्जामिन करार जुन्नो एक टा कमिशन ने रापॉइंटमेंट करार उदिकार कार का छे आछे ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव एसेंबली ऑफ स्टेट ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ स्टेट ऑप्शन सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट और ऑटोनोमस रीजन ने कोनो मैटर एर ऊपरे एग्जामिन करार जुन्नो कमिशन बोशनोर उदिकार टा कार का छे आछे तो ऑप्शन राइट आंसर इज ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ द स्टेट जे कोनो राज्य राज्यपाल एर काचे ये उधिकार टा आचे कि उन्हीं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट माने शॉप राज्य तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट नहीं जे जे राज्य ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट गुलो आचे ये बार रीजन्स गुलो आचे ये रीजन्स बार डिस्ट्रिक्ट एर कोनो मैटर रिलेटेड बाकोनो मैटर के ऊपरे एग्जामिन the governor may withhold the, his assent to a bill passed by state legislature, reserve the bill passed by the state legislature for consideration of president, return a bill other than money bill for reconsideration of legislature. Article 200 onujai 
রাজ্যপাল কি করতে পারেন রিগার্ডিং আ বিল এখানে তিনটা স্টেটমেন্ট আছে তো কোন স্টেটমেন্ট গুলো करेक्ट সঠিক উত্তরটা হচ্ছে অপশন ডি অল দা স্টেটমেন্ট আর करेक्ट মানি বিল বাদ দিয়ে রাজ্যপাল চাইলে অন্য কোন বিলকে রিটার্ন করতে পারেন লেজিসলেচারের কাছে ফর রিকনসিডারেশন ইফ হি থিংকস তাহলে ইন দ্যাট কে মানে কি যদি রাজ্যপালের ইচ্ছা হয় তাহলে রাজ্যপাল স্টেট লেজিসলেচার দ্বারা পাস করানো বিলটাকে রিজার্ভ করতে পারেন ফর দি প্রেসিডেন্টস কনসিডারেশন বা প্রেসিডেন্টের জন্য রিজার্ভ করতে পারেন বিলটাকে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ হি ক্যান উইথহোল্ড হিজ অ্যাসেন্ট ওকে এমন হইতেই পারে যে রাজ্যপাল অ্যাসেন্ট দিবে না হি ক্যান উইথহোল্ড হিজ অ্যাসেন্ট তো এই তিনটে স্টেটমেন্টই करेक्ट আছে ক্লিয়ার মুভিং অন which of the following regarding the rajya sabha are correct ekane tin te char te statement ache regarding rajya sabha kon statement gulo correct ache option first statement it is not a subject to dissolution second it has a term of 6 years third statement one third of its member retire after every 2 years and fourth option its members shall not be less than the age of 25 years এই চারটে স্টেটমেন্টের মধ্যে কোন কোন স্টেটমেন্ট গুলো কারেক্ট দেখো প্রথম ইটস মেম্বার শ্যাল নট বি লেস দেন টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ এই স্টেটমেন্টটা তো একদমই ভুল বিকজ আমরা জানি দ্যাট টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লোকসভার ক্ষেত্রে থাকে রাজ্যসভার ক্ষেত্রে থাকে না তারপর এই ফার্স্ট স্টেটমেন্টে বলেছে ইট ইজ নট এ সাবজেক্ট টু ডিজলিউশন আবার সেকেন্ড স্টেটমেন্ট বলছে ইট হ্যাজ আ টার্ম অফ সিক্স ইয়ার্স এই দুটো স্টেটমেন্ট একসাথে কখনো কারেক্ট হইতেই পারে না কেন বিকজ যদি এটা ডিজলভ কোনোদিন হবে না এটা একটা পারমানেন্ট হাউস থাকে তাহলে ওর টার্ম কি করে সিক্স ইয়ার্স থাকবে তো অ্যাবসলিউটলি আমরা জানি দ্যাট রাজ্যসভা ইজ আ পারমানেন্ট হাউস যখন ওটা পারমানেন্ট হাউস থাকবে তার মানে হলো দ্যাট ইট ক্যান নট বি ডিজলভ অ্যান্ড এই টার্ম অফ সিক্স ইয়ার্স কাদের থাকে রাজ্যসভার মেম্বারদের থাকে বাট রাজ্যসভার কখনো টার্মটা সিক্স ইয়ার্স থাকে না বিকজ ইট ইজ আ পারমানেন্ট হাউস তার মানে স্টেটমেন্ট টু ইজ অলসো রং তার মানেটা কি হয়ে যাবে এবার যদি আমরা অপশন দেখি তাহলে বাদ কি থাকলো কি ওয়ান অ্যান্ড থ্রি তাহলে রাইট অ্যান্সার ইজ ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ক্লিয়ার মুভিং অন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ অর আর কারেক্ট ইন রেসপেক্ট টু জিরো আওয়ার ডিসকাশন জিরো আওয়ার ডিসকাশনের ব্যাপারে বা রিলেটেড কোন সাবজেক্ট বা কোন স্টেটমেন্ট এই দুটো স্টেটমেন্টের মধ্যে কোন স্টেটমেন্টটা কারেক্ট আছে রিলেটেড টু জিরো আওয়ার ডিসকাশন ফার্স্ট স্টেটমেন্ট ইট ইজ নট ডাইরেক্টেড আগেন্স দ্য ইন্ডিভিজুয়াল মিনিস্টার second statement it covers questions raised over matters of public importance ei dutu moddhe dutu statement er moddhe kon statement gulo correct the right answer is option b only two first statement it is not directed against the individual minister a statement ta bhul ache regarding zero hour while the first is the second statement that zero hour a matters of public importance ke raise kora hoy ei statement ta absolutely right ache তাহলে রাইট আনসার ইজ অপশন বি ওনলি টু ক্লিয়ার সো দ্যাটস ইট ফর টুডে ফ্রেন্ড আজকে এই সেটেও টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন কমপ্লিট তো মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস ওকে আর এখানে একটা স্টার্টিং পয়েন্ট আরও আছে সেটা তোমরা দেখে নিতে পারো ইন দ্য পিডিএফ বাকি আমি ডিসকাস করে দিয়েছি এনিওয়েস অল দ্য ভেরি বেস্ট স্টাডি হার্ড মিট ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস থ্যাংক ইউ জে হিন্দ